today we will discuss what are solids <coughs> solids are the chemical substance which characterized by different shape and volume rigidity high density low compressibility the constituents particles atoms molecules or ions are closely packed and held together by strong interparticle forces next point types of solids solids ke prakar kitna type ka solid hota hai the solids are of two types crystalline solids and amorphous solids crystalline solids kya hote hain a crystal or crystalline solids is a solid material whose constituents are arranged in a highly ordered microscopic structure forming a crystal lattice that extends in all directions amorphous solids mein kya hota hai an amorphous solids or non crystalline solids is a solid that lacks the long range order that is characteristics of a crystal next point ab in mein kya difference hota hai crystalline solids and amorphous solids mein distinction between crystalline solids and amorphous solids so first point in crystalline solids these have definite and regular arrangement of the constituents particles in a space in my particles ka jo arrangement hota hai wo definite hota hai in amorphous solids mein these doesn't have any regular arrangement of the constituents particle in space isme koi पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं होता है सेकेंड पॉइंट दीज आर ट्रियो सॉलिड्स क्रिस्टाइन सॉलिड्स आर ट्रियो सॉलिड्स और अमोफो सॉलिड्स आर सुपर कोल्ड लिक्विड्स और सूडो सॉलिड्स थर्ड पॉइंट इज दीज हैव लॉन्ग रेंज अरेंज लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स दीज हैव शॉर्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन कस्टाइन सॉलिड्स दीज आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर इनका जो प्रॉपर्टी होता है वो एन आइसोट्रॉपिक होता है उस नेचर की होता है दैट इज़ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिजिडिटी है हार्डनेस है इसको किसी भी दिशा से डायरेक्शन से देखा जाए मेजर किया जाए तो इनकी अलग अलग आती है तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है और इन अमोफस में दीज आर आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी इन नेचर दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है हमें पता लग जाता है कि कहाँ पर कौन सा मेल्टिंग पॉइंट है और इसमें क्या होता है इन अमोफो सॉलिड्स दे मेल्ट ओवर अ सर्टिन रेंज ऑफ टेम्परेचर इनका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता है नेक्स्ट है दे अंडर गो अ क्लीन क्लेवेज वन कट दे अंडर गो इरेगुलर क्लेवेज वन कट तो ये थे कि क्रिस्टलाइन और अमोफो सॉलिड्स में किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं नेक्स्ट जो मैंने उसमें प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि वॉट आर द नेचर है एन आइसोट्रॉपिक नेचर है आइसोट्रॉपिक नेचर है तो ये क्या होता है तो वॉट आर द आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी तो फर्स्ट विल टेक एन आइसोट्रॉपी एन आइसोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू एग्जिबिट वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग डिफरेंट मॉलिकुलर एक्सेस इट इज सीन इन क्रिस्टल्स लिक्विड क्रिस्टल्स एंड लेस कॉमनली इन लिक्विड्स आइसोट्रॉपी में क्या होता है आइसोट्रॉपी कम्स फ्राम द ग्रीक वर्ड्स आइसोस इक्वल एंड ट्रोपोज वे एंड मीन्स यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन आइसोट्रॉपिक मटेरियल लाइक ग्लासेज एग्जिबिट्स द सेम मटेरियल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन एन आइसोट्रॉपिक में हर डायरेक्शन में उसका वैल्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज का अलग अलग होता है और आइसोट्रॉपिक में किसी भी डायरेक्शन से मेज़र करेंगे 
तो वैल्यू जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का वो सेम आता है ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं आयनिक सॉलिड्स हैं कोवलेंट सॉलिड्स हैं मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं मेटालिक सॉलिड्स हैं इनके ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं टाइप्स दे रखे हैं कि इनमें क्या बॉन्डिंग फोर्सेस होता है मल्टिंग पॉइंट क्या होता है हार्ड सॉफ्टनेस कैसे होता है कंडक्टेंस क्या होता है एग्जाम्पल्स जो हैं आयनिक सॉलिड्स के हैं कोवलेंट सॉलिड्स हैं डायमंड है सिलिका है मॉलिकुलर सॉलिड्स में एच है मार्टलिक सॉलिड्स में कॉपर है एंड आयरन है ये सब जो है टाइप्स हैं नाउ नेक्स्ट वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट यूनिट सेल क्या होता है इकाई कोशिका किसे कहते हैं द स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिकल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल डैट इज विच कैन बी यूज एज रिपीटेटिव यूनिट्स टू बिल्ड अप द होल क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल यानी जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको बार बार रिपीट करने से एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है बड़ा क्रिस्टल बनता है उसको हम इकाई कोशिका और यूनिट सेल जो है वो कहते हैं ये कई तरह टाइप का होता है टाइप्स ऑफ सिंपल और प्रिमेटिव यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स आर प्रजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्यूब के कॉर्नर्स पर सिचुएटेड होते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है इन विच द पार्टिकल्स आर प्रजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द ईच ऑफ द ईच ऑफ फिक्स सिक्स फेसेस यानी उसमें कितने फेसेस होते हैं एट कॉर्नर्स होते हैं तो फेसेस सिक्स होते हैं तो कॉर्नर्स पर तो सिचुएटेड होते ही हैं पार्टिकल लेकिन फेसेस पर भी होते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है इन विच द पार्टिकल्स आर प्रजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल यानी कि कॉर्नर्स पर पार्टिकल सिचुएटेड होते हैं और एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल आर प्रजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ द टू ऑपोजिट फेसेस कॉर्नर्स पर तो होते हैं और टू ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पर होते हैं तो ईच एंड सेंटर यूनिट सेल क्रिस्टल लेटिस क्या होता है क्रिस्टल लेटिस यानी कि यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने से एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है है ना उसको क्रिस्टल लेटिस कहते हैं क्रिस्टल लेटिस इज द अरेंजमेंट ऑफ दी दीज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल दीज एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर कॉमनली रेफर टू एज पॉइंट विद इन अ क्रिस्टल लेटिस साइट दस थिंक ऑफ अ क्रिस्टल लेटिस साइट एज कॉन्टेनिंग a series of points arranged in a specific pattern with high symmetry ye sab jo hai crystal lattice yani unit cell ko bar bar repeat karne se ek bade crystal ka nirman hota hai crystal lattice kehlata hai 